നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഷെയർ എന്താണെന്നുള്ളതും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ഷെയർ എന്നുള്ളത് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീനിങ് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണെങ്കിൽ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ക്യാപിറ്റലിനെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ യൂണിറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രപ്പോഷൻ എന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പിനകത്ത് പറഞ്ഞു അല്ലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രപ്പോഷൻ ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സെയിം ഒരു പാറ്റേണിൽ കുറച്ചും കൂടി കാൽക്കുലേഷൻ ആയാലും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അതിന് ചെറിയ ഒരു എൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് കമ്പനിയുടെ എൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് തിരിച്ച് ആ യൂണിറ്റുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഷെയർ ആ ഒരു യൂണിറ്റും ഒരു ഒരു വില ഇട്ടുണ്ടാവും ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപയാണ് ദൻ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വാണിജ്യം പേജിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓരോ ഐ സി സി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഒരു കോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനിയുടെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആ റേഞ്ചൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അതായത് പത്ത് രൂപ വില ഉണ്ടാകുന്ന ഷെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ മൂല്യം കൂടി വാല്യൂ കൂടിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഓരോ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിൻ്റെയും വാല്യൂ കൂടും ഇപ്പോൾ ഷെയർ എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂണിറ്റുകളെ എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിനെ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വാല്യൂ ഓണർഷിപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂണിറ്റുകളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ആ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ഷെയർ പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാം എന്തിനു വേണ്ടി ടു ബി ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ ആവാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഓണർ ആവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയർ വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിലേക്ക് എത്തും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കമ്പനി പോയി ഭരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് കമ്പനിയിൽ ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളു അല്ലെ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ബോർഡിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ ഷെയർ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഓണർ ആവുന്നു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കമ്പനിയെ കയറി ചെല്ലാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിന് നമുക്കും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പറയാൻ സാധിക്കും സോ അതാണ് ഷെയർ സോ അപ്പൊ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി അവരുടെ ഓണർഷിപ്പ് ആയ ഷെയർ ആ ഷെയർ പബ്ലിക്കിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഏത് ആവശ്യത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പബ്ലിക്ക് ഷെയർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് കിട്ടും അല്ലെ കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും അതുവഴി കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ ബൈ ഇഷ്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റേസ്ഡ് ബൈ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റേസ്ഡ് ബൈ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഈസ് കോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്ന കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ റീൽ ഓണേഴ്സ് ആരാണ് രണ്ട് ഷെയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും ഓണേഴ്സ് ആണോ രണ്ട് ഷെയർ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഓണേഴ്സ് അപ്പൊ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് രണ്ട് ഷെയർ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഉണ്ട്
പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആ പ്രോഫിറ്റിന്റെ പാർട്ടായ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ അത് കൂടാണ്ട് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവർക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കും പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കും ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഫിക്സഡ് പേഴ്സണേ ഒന്നും ഇല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് എത്രയാണോ പ്രോഫിറ്റ് അതനുസരിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അങ്ങനെയല്ല ഫിക്സഡ് പേഴ്സണേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഇത്ര പതിനഞ്ച് ശതമാനം പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാലും ആർക്കും ഗുണമില്ല പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഗുണമില്ല കാരണം ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സനേജ് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കാൻ അതനുസരിച്ചുള്ള ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും സോ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാമോ റിയൽ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് കാരണം പ്രോഫിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടുന്നു കുറയുമ്പോൾ കുറവ് കാശ് കിട്ടുന്നു അതാണ് ശരിക്കും ഓണേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സോ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പല രീതിയിലുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിവിഡൻഡ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടോ കിട്ടില്ല അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിവിഡൻഡ് ഉള്ളൂ ഈ വർഷം നമുക്ക് ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല അതായത് പ്രോഫിറ്റിന്റെ പാട്ടായ ഡിവിഡൻഡ് ഇല്ല പക്ഷെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ വർഷം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ലോസ് ഉണ്ടായ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ലോസ് ഉണ്ടായ വർഷം നമുക്ക് മിസ്സായ ഡിവിഡൻഡും കൂടി അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായ വർഷം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് ശതമാനം വെച്ചാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡും കൂടി ആ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായ വർഷത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ ലോസ് ഉണ്ടായ വർഷത്തിൽ എന്ത് വേണ്ട ആ വർഷം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് മാത്രം ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഏത് വർഷമാണോ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വർഷം ഈ മിസ്സായ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡും കൂടി കൂട്ടിയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ വേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള വർഷത്തെ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഈ വർഷം ലോസ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ട അത് ഫുള്ള് വേണ്ടെന്നായി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അടുത്ത വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ആ വർഷത്തെ മാത്രം ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നു അതാണ് നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഡിവിഡൻഡ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല ആ വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ കൊടുക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല മറ്റാണെങ്കിലും അക്യൂമുലേ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഈ വർഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ കൂടി അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത വർഷം ഇല്ലെങ്കിലോ സോ ഏത് വർഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വർഷം ഈ മിസ്സായ വർഷങ്ങളിലെ പ്രോഫിറ്റും കൂടി ഡിവിഡൻഡും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അടുത്താണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്മുടെ നോർമലി പറഞ്ഞ ഒരു ഫിക്സഡ് പേഴ്സണേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് പേഴ്സണേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഫിക്സഡ് പേഴ്സണേജ് കൂടെ ആണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ പേഴ്സണേജും കൂടി കിട്ടാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് അതാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതില്ല പ്രോഫിറ്റിന്റെ വേറൊരു പോർഷൻ കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് നമുക്കില്ല കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കൺവേർട്ടബിൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കി
അടുത്ത ഒന്നിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു ഷെയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ തന്നെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് സ്വെറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അതായത് ഇവിടെ എംപ്ലോയീസ് കമ്പനി അവരുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് ഇഷ്യൂ ഡിസ്കൗണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസിഡേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ക്യാഷ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക അവിടെ ഒരു ഒരു പല ദിവസം പോലെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാകാം കമ്പനി അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് സെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അറ്റേ ഡിസ്കൗണ്ടിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് തരേണ്ട പത്ത് രൂപ ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വേണ്ട അതിൽ കുറച്ചുള്ള എമൗണ്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ക്യാഷ് വേണ്ട അവരുടെ ഒരു പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാം സോ അങ്ങനെ കമ്പനി അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന് ഓഫർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ കൺസിഡേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ഇസ് കോൺ സെറ്റിഫിക്കറ്റ് ഷെയർസ് അടുത്താണ് ബോണസ് ഷെയർസ് ബോണസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ആയിട്ടല്ല ബോണസ് കിട്ടുന്നത് ഷെയർ ആയിട്ടാണ് അറ്റ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ക്യാഷ് കൊടുക്കണം കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ബോണസ് ഷെയർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട ക്യാഷ് കൊടുക്കണ്ട ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തവർക്കോ എംപ്ലോയീസിനോ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബോണസ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഷെയർ കൊടുക്കുന്നു ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു സോ അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്യാഷ് ഒന്നും തന്നെ ആ പറയുന്ന ഷെയറിന് കൊടുക്കേണ്ട വരില്ല ദെൻ അടുത്ത ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ സെറ്റിക്വിറ്റി എന്താണ് എംപ്ലോയീസിന് കമ്പനി എംപ്ലോയീസിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ആണ് സെറ്റിക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ആണ് ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ് അല്ലെ ഇഷ്യൂഡ് വിത്തൌട്ട് ഫീ ഷെയർ ഈസ് ദാറ്റ് ഷെയർ ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് വേണ്ട കൺസിഡറേഷൻ മീൻസ് സംതിങ് റിട്ടേൺ ഒരു ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് അതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ റൈറ്റ് ഷെയർസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ അതായത് ഒരു പ്രീ എം ടി റൈറ്റ് ഓഫ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാം ഒരു പ്രീ എം ടി റൈറ്റ് അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്ത് കൊടുക്കുക സോ അപ്പൊ അവർക്ക് ഉള്ള ആ റൈറ്റ് ഞാനൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ആ കമ്പനിയുടെ അപ്പൊ കമ്പനി ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്യൂ എനിക്ക് എന്റെ താല്പര്യം ആരും ആദ്യം പരിഗണിക്കണം എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ ആ ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് തരണം അതാണ് എന്റെ റൈറ്റ് സോ അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ മാത്രം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും വേറെ പുറത്ത് അത് കൊടുക്കുന്നു സോ അങ്ങനെ എന്റെ ആ റൈറ്റ് എനിക്ക് ഉള്ള ആ റൈറ്റ് ഷെയർസ് ആണ് ഞാൻ റൈറ്റ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും സെറ്റിഫിക്കറ്റ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബോണസ് ഷെയർ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഷെയർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള പ്രീ എം ടി റൈറ്റ് ആ റൈറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയർസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെയർസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ സോ അടുത്തതാണ് കൈൻസ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൈൻസ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറയാണ് ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൈൻസ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പറയുന്നതാണ് ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സോ എന്താണ് ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു റേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്
സമയം മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എത്ര എമൗണ്ട് എൻ്റെ ക്യാപ്പിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർസ് അത്രയും ക്യാപ്പിൽ റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാം അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണത് ഇഷ്യൂഡ് എത്ര കമ്പനി പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്ര ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ സോ അടുത്താണ് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിനകത്ത് എത്ര എമൗണ്ട് എത്ര എമൗണ്ടിന് ഷെയർ പബ്ലിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ ഫുള്ളും ചെയ്യാം ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് നിലയിൽ നിന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിനാണ് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷെയർസും പബ്ലിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി കൂട്ടിപ്പോകണം സോ അപ്പോൾ ആ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് നീഡ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ബൈ ദ പബ്ലിക് അതാണ് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മിനിമം എമൗണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇഷ്യൂവിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഷെയർസ് പബ്ലിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർസും പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് കിട്ടില്ല ചെറിയൊരു തുകയെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ക്യാപ്പിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി ക്യാപ്പിലായോ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപ്പിലായോ ഒരിക്കലും ഇല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ക്യാപ്പിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപ്പിൽ വൺ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആ ഫുള്ള് ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഷെയർ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള നൂറ് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് ഒരിക്കലും പതിനായിരം രൂപ ഒരുമിച്ച് അടക്കണ്ട എനിക്ക് ചെറിയ ഗഡുക്കളായിട്ട് ഗഡുക്കളായിട്ട് അടച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ആയിരം ഷെയർ ആണ് അതായത് പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ ആണ് പക്ഷെ എന്നിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ വെച്ചായിരിക്കും ഞാൻ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പം ഇത്രയും കിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരം രൂപയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എത്ര രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയർ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയേക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല സോ അടുത്തത് ദെൻ പിന്നെ പറയാണ് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം എന്തായിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പതിനായിരം ഷെയർസ് പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർസ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആയിരം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഞാൻ എത്ര രൂപ അടച്ചുള്ളൂ രണ്ട് രൂപ അടച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഈ ഷെയർ ഫുൾ അത് സ്റ്റേജുകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പല സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയറിൻ്റെ വാല്യു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് ആയിരം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് തൗസൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്മുടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് രൂപ അതായത് പല രീതിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു കമ്പനി എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം എന്ന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആയിരം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എനിക്ക് തരണമെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് കമ്പനി നേരെ എനിക്ക് ഒന്നേ തരുമല്ല ഞാൻ ആദ്യം അപേക്ഷിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യും എനിക്ക് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് തരണമെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യും സോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം വെച്ചാൽ പോരാ അതിൻ്റെ കൂടെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഒരു രണ്ട് രൂപ ഒരു ശതമാനം ക്യാഷ് ചെറിയൊരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്യാഷ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാഷ് മാക്സിമം നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പത്ത് രൂപയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം രണ്ട് രൂപ നമ്മൾ പേ ചെയ്തു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ദെൻ കമ്പനി അതെല്ലാം നോക്കിയ ശേഷം അലോട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ എനിക്ക് തരും ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തരും നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം നമ്പർ ഷെയർ തരാൻ അനുവ കമ്പനിക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് കമ്പനി അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് രൂപ ഞാൻ വീണ്ടും അടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ശരിക്കും ആ സമയത്ത് നാല് രൂപയായി അത് അലോട്ട്മെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ക്യാഷ് പോകുന്നത് ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് രണ്ടാമത് അത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ആയിട്ട് ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചു എനിക്ക് ഷെയർ തരണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചതിന് ശേഷം കമ്പനി എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടി അപ്രൂവൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് സമ്മതം തന്നപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിമേഷൻ തന്നു ഒരു രണ്ട് രൂപയും കൂടി എനിക്ക് പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് രൂപയും കൂടി അടച്ചു അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ
ഓൾറെഡി നാലടച്ചു ഒരു നാല് രൂപയുടെ അടക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടോട്ടൽ എട്ട് രൂപ ഞാൻ പേ ചെയ്തു സോ അതാണ് പേ ഡെ ക്യാപിറ്റൽ പേ ചെയ്യുന്ന നമ്മള് കമ്പനി വിളിച്ചു കോൾ ചെയ്തു കോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അതാണ് നമ്മുടെ പേ ഡെ ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പല അവസരങ്ങളും തന്നു നമ്മൾ അവസരങ്ങൾ തന്നിട്ടും കമ്പനി കോൾ ചെയ്തു നമ്മളോട് പേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ പേ ചെയ്തില്ല സോ അങ്ങനെ പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കോൾ ചെയ്തു നമ്മൾ കോൾ ചെയ്ത എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ദ അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൾഡ് ഓഫ് മണി അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൾഡ് ഓഫ് മണി കോൾ ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മൾ പേ ചെയ്തില്ല അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അപ്പൊ പേഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ആ എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ സോറി കോൾഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും കോൾ ചെയ്തു കോൾ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും നമ്മൾ പേ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തതിനാൽ പേഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പേ ചെയ്ത് മാത്രമേ പേഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് വരുള്ളൂ സോ ഇനി കോൾസ് ഇൻ അരിയർ നമ്മൾ പേ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് പിന്നെ കമ്പനി കുറച്ച് ആളും കൂടി പത്ത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൂടി വീണ്ടും തരികയാണ് വീണ്ടും തന്ന് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നമ്മൾ വീണ്ടും പേ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എടുക്കും കോൾസ് ഇൻ അരിയിൽ നിന്നും മാറി കമ്പനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ നിന്നും ഫർഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും ഫർഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും അത് നാല് രൂപ നമ്മൾ പേ ചെയ്തു അല്ലെ ഷെയർ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് രൂപ പേ ചെയ്തു പിന്നെ എങ്കിലും ഒരു നാല് രൂപ നമ്മൾ പേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പേ ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല പേ ചെയ്തില്ല ഒരു സ്റ്റിപ്പിലേറ്റ് ടൈം തന്നു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നു എന്നിട്ടും പേ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ കമ്പനി നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അടച്ച പേയ്മെന്റും കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇല്ലാതായി പോകും ആദ്യത്തെ ആയിരം ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നാല് രൂപ വെച്ച് അടച്ച ആ എമൗണ്ടും കൂടി നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോർ ഫീച്ചർ ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ഇഷ്യൂഡ് ഷെയർസ് അങ്ങനെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനൊരു ഇനിഷ്യേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്പനിയകത്തേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യാം എനിക്ക് ആ ഷെയറിനുള്ള റൈറ്റ് വേണ്ട ഞാൻ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ഫീച്ചറിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇനി പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എനിക്ക് ഫർദർ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയർ തിരിച്ച് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ആ റൈറ്റ് ആ ഷെയറിനുള്ള നമ്മുടെ അധികാരം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിനാണ് സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് സറണ്ടർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയും സറണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് പോകില്ല നമ്മൾ അടച്ച നാല് രൂപ പോകില്ല സറണ്ടർ ചാർജ് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കമ്പനി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കമ്പനി പേ ചെയ്ത് തരുന്നത് തിരിച്ച് റീപേ ചെയ്ത് തരുന്നത് സോ ഇതാണ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ കോൾഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് പെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരിക്കലും കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ളതല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് മാക്സിമം എത്ര ക്യാപിറ്റൽ വരെയും ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റലും കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകില്ല നിർബന്ധമല്ല ഉണ്ടാകണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് അത് കയ്യിൽ ഉണ്ടാവാം ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് കമ്പനിയിലേക്ക് കമ്പനി പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയറിന്റെ തുകയാണ് അത് ഫുള്ളായിട്ട് കമ്പനി പബ്ലിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടും വരും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സമയത്ത് കമ്പനിയിലേക്ക് ആ എമൗണ്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല കമ്പനി അത് പല രീതിയിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പകുതി എമൗണ്ടോ പകുതിക്കോട് അടുത്തുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ദെൻ ആ എമൗണ്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് കമ്പനി കോൾ ചെയ്ത് പല സമയം ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ആയിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യലാണ് അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൾഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ആ കോൾ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് കോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട്